ഹലോ വെൽക്കം ടു അനു ട്യൂബ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു വർഷം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വർഷം ആഘോഷിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ നോക്കുക നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതെവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് എന്താണ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ഇൻ സി ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ലൂപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീൽ പറയുന്നത് എന്താ സീൽ അല്ലെങ്കിലും വേറെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ എഴുതാണ് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിരുന്നു എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് ലൂ ഇഫ് എന്ന് എന്ത് നോക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ അതായത് ഒരു ഇഫ് ലൂപ്പ് ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഇഫ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതിരിക്കാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഏത് ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഡോ വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏത് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ഈസ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോർ ലൂപ്പാണ് നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഫോർ ഇൻഡ് ഐ ഈക്വൽ സീറോ ഐ ലെസ് തേർട്ട് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ ലൂപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയാണ് അത് നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്ക് ബ്രാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കേളി ബ്രാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്പാണ് വൈലാണെങ്കിൽ വൈൽ നെസ്റ്റഡ് വൈൽ ലൂപ്പ് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണത് അതായത് ഈ കോഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഐ ഡി തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ
സ്ലാഷ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു വിചാരിക്കും അപ്പൊ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എങ്ങനെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടോ സ്ലാഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒമ്പത് വരെയുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒമ്പത് പത്ത് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്നെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ നല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ജെ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആവും ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ജെ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവും അപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് കയറുക ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി പുള്ളി കയറി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഐ എന്ന് സാധനം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ എന്ത് ചെയ്യും വൺ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഐ വൺ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കടന്ന് കറങ്ങും അതായത് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും ഐ ടു ആവും അപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി അങ്ങനെ ടു എല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ടു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നയൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു നയൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നയൻ ഉള്ളത് ടെൻ ആവും ഐ ടെൻ ആവും ടെന്നുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവില്ല കാരണം എന്താണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണോ നോക്കും പത്ത് ഒരിക്കലും പത്തിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ നീ ഫോർ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് കിടക്കും ഫോർ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് കടന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ സ്ലാഷ് എന്നാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സ്ലാഷ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് അത് പോകും നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്ലാഷ് തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആദ്യം ജെ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ജെ വൺ ആവും ജെ വൺ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് തന്നെ കോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് സെയിം സാധനം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നീയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് കോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് വരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോയി പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റത്തെ സാധനം ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണ്ട ഒരു ഇതും ഇവിടേക്ക് എത്തും അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടെൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ജെ നയൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ജെ നയൻ ആയതിന് ശേഷം ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ജെ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണോ നോക്കും ജെ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അല്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് പത്ത് ലെസ് ദാൻ പത്ത് ആവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർ ലോപ്പും കൂടി എന്ത് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കിടക്കും ഈ ഫോർ ലോപ്പിൻ്റെ കൂടി പുറത്തേക്ക് കിടന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർ ഈ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സാധനം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐ ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു ഐ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് നമ്മൾ കുറേ പാറ്റേൺസ് ഒപ്പം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം വിചാരിക്കുക കുറേ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ റോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു റോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇതെല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓരോ കോളംസ് ആയിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓരോ കോളംസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ കോളംസ് ആയിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ റോയും കോളമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
സീറോ ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര കോളം വരണമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടൂ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റാറ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലാഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് വരുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ജെ കൊണ്ടു ജെ ലെസ്താൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ജെ ലെസ്താൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതായത് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ജെ ഇക്കുള്ള സീറോ ജെ ലെസ്താൻ വൺ അതായത് ഒന്ന് ഒരു തവണ റണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തവണ റണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഓക്കെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റാറാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതായത് ഈ നമ്മളിതിനെ ജെ ലെസ്താൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫോർ ലൂപ്പിലുള്ള എല്ലാതും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് എല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് സ്റ്റാർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് റോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ടു ആക്കി കൊടുത്തേക്കുക ടു ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് റോ വരണം ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ വീണ്ടും കമ്പയിൽ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം റണ്ണ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് റോ കിട്ടി ശരിയല്ലേ രണ്ട് റോ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് റോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ചാണ് കയറിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് റോട്ട് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യുക കമ്പയിൽ ചെയ്യുക റണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് റോ കിട്ടി അഞ്ച് റോയിൽ അഞ്ച് സ്റ്റാർ കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ കൊടുത്തേക്കുക ഇവിടെ ഉള്ളത്തെ ലൂപ്പിൽ രണ്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു റോയിൽ രണ്ട് സ്റ്റാർ ഉള്ള അഞ്ച് റോസ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ശരിയല്ലേ രണ്ട് ഉള്ള എല്ലാം കിട്ടി ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കൊടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും മൂന്നെണ്ണം കിട്ടും മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്റ്റാർ അതായത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിൽ സ്റ്റാർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാർസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ മോഡലൊരു സ്റ്റാർ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഒരു ആദ്യം ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ട് സ്റ്റാർ പിന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റാർ പിന്നെ നാല് സ്റ്റാർ പിന്നെ അഞ്ച് സ്റ്റാർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റോ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോളം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം കോഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റത്തെ റോയിൽ ഫസ്റ്റത്തെ റോയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഫസ്റ്റത്തെ റോയിൽ ഒന്ന് വരണം രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ രണ്ട് വരണം മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ മൂന്ന് നാലാമത്തെ റോയിൽ നാല് അഞ്ചാമത്തെ റോയിൽ അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടും ഒരു തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടും അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കൺട്രോൾ വേരിയബിളിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒന്ന് ഒരു തവണ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജെ ലെസ് ജെ ഈക്വൾ ടു സീറോ ജെ പ്ലസ് ജെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതായത് ഈ കണ്ടീഷനിൽ ട്രൂ ആവണ സമയത്ത് വരെയാണ് ഇത് പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അതായത് ഐ സീറോ ജെ സീറോ ആവണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഒരു തവണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു തവണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഐ
ജി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് തവണ പ്രതി ഇങ്ങനെയാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക പാറ്റേൺസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആയിരുന്നു എന്ത് രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ര ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത് വരെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാർസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തേലെല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ രണ്ടാമത്തേലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തേലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഞ്ച് റോയിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എന്ത് കൊടുക്കണം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇത് സേവ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് കാരണം എന്താണോ ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്തായി അഞ്ച് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ എന്ത് അഞ്ചെണ്ണം വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് മാത്രമേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കോഡ് ഈ പ്രി ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ടുള്ള പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്പറിലോട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാറിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തേൽ രണ്ടാമത്തേൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് അടുത്ത ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് മനസ്സിലായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ റോയും കോളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് 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 നാല് 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 അഞ്ച് 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 ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ മൂന്ന് 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 പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നാല് 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 പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അഞ്ച് 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 പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് നമ്പേഴ്സാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പത്തെ നമ്പേഴ്സാണ് എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പ് എനിക്ക് എന്തിനാണ് ജസ്റ്റ് അത്രയും കൗണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ യൂസുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താക്കി കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്ക്